أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل بن يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وقل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلق المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينثلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاد اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعني بدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييح الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أفتتح السناء بحمدك وأنت مصدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المواقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا هلاهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمري الحمد لله الذي لا شريك له في خلق ولا شبيه له في عظمتي الحمد لله الفاش في الخلق أمره وحمد الظاهر بالكرم مجد الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجات بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرم عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وأرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهل عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك عليك يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبقض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل عليك بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجر الفلق مسخر الرياح 
خالق الإشباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبي وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باخد الرزق فالق الإشباح للجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بود فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا الحمد لله الذي لا يحتك هجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائله ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك رسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أحفظنا وأحسنا وأجمل وأكمل وأزكى وأنما وأطيب وأطهر وأصنى وأقصر ما صليت أبارك وترحمت تحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك وليك وأخي رسولك وحجدك على خلقك وآيتك القبرى والنبأ العظيم وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطع الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهاد المهدي حججك على عبادك أمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداية إلى كتابك 
والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل مكن له دينه الذي ارتضيته لا أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم عزه وعزز بي وانصره وانتصر بي وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستقفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وصد به خلتنا ويستر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشك فق إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عيل سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مقنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السنس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القادر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تدعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل 
antaktubani min hujjaj baytika al-haram al-mabruri hajjuhum al-mashkuri sa'yuhum al-makhfuri dhunubuhum al-mukaffari an sayyatihim wa antaj'ala fi ma taqzi wa tuqaddir an tuqila umri fi khairin wa afiyah wa tuwasi'a fi rizqi wa taj'alani mimman tantasiru bihi li dinik wa la tastabdil bi ghayri a'udhu bi jalali wajhika al-kareem an yanqadhi'a anni shahar ramadhan aw yatluwa al-fajr min laylati hadhihi wa laqa qibali tabi'a aw dhambun tu'adzibun alayn ilahi waqafa s-sailuna bibabik wala dhal fuqara'u bijanabik waqafa s-safinati al-masakin ala sahil bahri judika wa karamik yarjun al-jawaza ila sahati rahmatika wa ni'matik ilahi in kunta la tarhamu fi hadha al-shahar al-sharif illa liman akhla salaka fi suyamihi wa qiyami فَمَنْ لِلْمُذْنِبِ الْمُقَصِّرِ إِذَا غَرِقَ فِي بَحْرِ ذُنُوبِهِ وَآثَامِ إِلَهِ إِنْ كُنْتَ لَا تَرْحَمُ إِلَّا لِلْمُطِعِينَ فَمَنْ لِلْعَاصِينَ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا مِنَ الْعَامِلِينَ فَمَنْ لِلْمُقَصِّرِينَ إِلَهِ رَبِحَ الصَّائِمُونَ وَفَاذَ الْقَائِمُونَ وَنَجَ الْمُخْلِصُونَ ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بأخوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد Peace and blessings, Ya Ali, until the end, Ali. till I ascend, Ya Ali, I'll always send, Ya Ali, peace and blessings, Ya Ali, till death, Haidar, Haidar, last breath, Haidar, Haidar, till death, Haidar, last breath, Haidar, Haidar, until the end, Ya Ali, till I ascend, Ya Ali, I'll always send, Ya Ali, peace and blessings, Ya Ali, until the end, Ya Ali, till I ascend, Ya Ali, I'll always send, Ya Ali, peace and blessings, Ya Ali, peace and blessing, Ya Ali, if you refer to what the holy book has said, you'll notice Ali is after the prophet, all the believers know this. If you refer to what the holy book has said, you'll notice Ali is after the prophet, all the believers know this. Allah is your wali, and then Muhammad, then straight is he who gave zakah while he was prostrate. Ali 
is the event they asked of and who can stop you when you start off in wars haidar haidar can't pause haidar haidar can wars haidar haidar i can't pause haidar haidar until the end ya ali till i ascend I'll always send Ya Ali peace and blessing Ya Ali until the end Ali. till I ascend Ya Ali I'll always send Ya Ali peace and blessing Ya Ali till death Haidar Allah last breath Haidar till death Haidar, last breath, Haidar, Haidar, until the end, Ya Ali, till I ascend, Ya Ali, I'll always send, Ya Ali, peace and blessing, Ya Ali, until the end, voices, till I ascend, Ya Ali, I'll always send, Ya Ali, peace and blessing, Peace and blessing. Ya Ali Khaybar was waiting for a warrior to open its doors. To attempt it and they felt Allah showing us their flaws. Khaybar was waiting for a warrior to open its doors. To attempt it and they felt Allah showing us their flaws. Then Muhammad promised tomorrow I'll give this flag to the one who loves Allah Taha and they love him back Ali who else develops this title in Safin you are the recital none but Haidar Haidar too strong Haidar Allah none but Haidar Haidar too strong Haidar, Haidar, who can divide, Ya Ali, you from my side? You are my guide, Ya Ali, and God provides. Ya Ali, who can divide? You from my side, Ya Ali, you are my guide. Ya Ali, and God provides. Ya Ali, till death, Haidar, Allah, last breath. Haida Allah till death. Haida last breath. Haida uh, until the end. Ya Ali till I ascend. Ya Ali, I'll always send. Ya Ali, peace and blessing. Ya Ali, peace and blessings. Ya. If you never heard of Ali, come and see his story unfold. Allah ordered us to love Muhammad and his household. If you never heard of Ali, come and see his story unfold. Allah ordered us to love Muhammad and his household. And we replied to this call by giving God an oath to give all our love to those under the cloak. Ali, surely you were heaven sent. Your grave is giving off heaven sent to brave Haidar. Allah, God slave. Haidar to brave. Allah, God, slave, Haidar, Haidar, your holy name, Ya Ali, flows through my veins. Ya Ali. So when I bleed, Ya Ali, my blood is saying, Ya Ali, your holy name, Ali. flows through my veins, Ya Ali, so when I bleed, my blood is saying, Ya Ali, till death, Haidar, Haidar, last breath, Allah, till death, Haidar, last breath, Haidar, Haidar, until the end, Ya Ali, till I ascend, Ya Ali, I'll always send, Ya Ali, peace and blessings, Ya Ali, until the end, Ya Ali, till I ascend, Ya Ali.
I always send Ya Ali peace and blessing. Ya Ali Haidar, 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 Haidar. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواص والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجز والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرمون لو يفتدي من أذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى مولاي يا مولا أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولا أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولا أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولا أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولا أنت المعطي وأنا السائل 
وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولا أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولا أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولا أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولا أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولا أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولا أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولا أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولا أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولا أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولا أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولا أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولا أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولا أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولا أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولا ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد إن شاء الله we'll recite a very short dua dua ul iftitah this dua was brought to us by Imam Ali alayhi salam 
and um, it is to be recited whenever we we are happy or whenever we have any any troubles. Adu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi la ilaha illa huwa al-malikul haqqul mubin al-mudabbir bila wazir wa la khalqin min ibadihi yastashir al-awwal ghayru mawsuf wal-baqi ba'da fana'il khalq al-azim al-rububiyya نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدئهما بغير عمد <تصفيق> الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم الربوبية نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدئهما بغير عمد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طائئات بأمر واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء ثم على ربنا في السماوات العلا الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فأنا أشهد بأنك أنت الله لا رافئ لما وضعت ولا واذئ لما رفعت ولا مؤذا لما أذللت ولا مذلا لمن أعززت ولا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت وأنت الله لا إله إلا أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا شمس مذيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مذيء ولا بحر لجي ولا جبر سرس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحاب يسكب ولا برق يلمع ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يطرد كنت قبل كل شيء وكونت كل شيء وقدرت على كل شيء وابتدعت كل شيء وأغنيت وأفقرت وأمدت وأحييت وأذحقت وأبكيت وعلى الأرش استويت فتباركت يا الله وتعاليت أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق المؤين أمرك غالب وعلمك نافذ وكيدك غريب ووعدك صادق وقولك الحق وحكمك عدل وكلامك هدى ووحيك نور ورحمتك واسعة وعفوك عظيم وفضلك كثير وعطاؤك جزير وحبلك متين وإمكانك عتيد وجارك عزيز وبعسك شديد ومكرك مكيد أنت يا رب موضع كل شكوى حاذر كل ملأ وشاهد كل نجوى 
muntaha kulli haja mufarriju kulli huzun ghina kulli miskin hisnu kulli harib amanu kulli khaif hirzu dhu'afa kanzu al-fuqara mufarriju al-ghamma mu'inu as-salihin ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تَكْفِي مِنْ عِبَادِكَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ جَارُ مَنْ لَا ذَبِكَ وَتَذَرَّأَ إِلَيْكَ إِسْمَةُ مَنْ اِئْتَسَمَ بِكَ نَاسِرُ مَنْ اِنْتَصَرَ بِكَ تَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِمَنْ اسْتَغْفَرَكَ جَبَّارُ الْجَبَابِرَ عظيم العظماء كبير الكبراء سيد السادات مولى الموالي صريخ المستسرخين منفس عن عن المكروبين مجيب دعوة المضطرين أسمع السامعين أبصر الناظرين أحكم الحاكمين أسرع الحاسبين أرحم الراحمين خير الغافرين قاضي حوائج المؤمنين مغيث الصالحين أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين أنت الخالق وأنا المخلوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت الرب وأنا العبد وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الجواد وأنا البخيل وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت السيد وأنا العبد وأنت الغافر وأنا المسيء وأنت العالم وأنا الجاهل وأنت الحليم وأنا العجول وأنت الرحمن وأنا المرحوم وأنت المعافي وأنا المبتلى وأنت المجيب وأنا المثر وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي إبادك بلا سؤال وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد وإليك المصير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وافتح لنا من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد جزاك الله معي نول كام شيخ في تنايت لكتشا إن شاء الله
Can we recite Surah Al-Mubarakah Al-Fatiha for all our marhumin and marhumin of all mu'minin and mu'minat? But before that, Salat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. السلام ورحمة الله بس نازل حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صلنا محمد وعلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صلنا محمد وعلى محمد My dear brothers and sisters who are listening to this lecture السلام عليكم ورحمة الله وبركاته the theme which we have chosen for the series of the lectures, inshallah, this Shah Ramadan is the challenges which are facing us Muslims in these 21st centuries. What are the challenges which are facing us? You and me, if we want to become better believers, do you think there are things outside there which are stopping us to be better believers? Do you think there are things there which are stopping us to become better Muslims? Or is everything okay? If you don't think that, everything, that there are things which are stopping us, everything is fine, then you are wrong. There are many challenges which are facing us. Inshallah, the, the series will take us into different of these challenges. We want to look at them. Are they there, number one? If the answer is yes, what are they? That's number two. If we can pinpoint and say, this is a problem, this is a challenge, this is a challenge. All these challenges, when we put them together, then we have identified them. We say, yes, we have challenges. And then question number two, what can we do to overcome these challenges? Because if we don't do anything, we are not going to be the better Muslims. So now, when I looked at the challenges, there are many. But if we can categorize them, put them into, into categories, we see that number one, they are those which are known as spiritual challenges. Challenges which are ruhani. You can't see them there. They are inside you and me but we need to identify them. If we cannot, we will not be able to progress. Challenges number two, these are the challenges which are connected with social life which we live in. So you, you brother, myself, we look at home, I see my wife, I see my children. Are they one of the challenges which stop me to become a better Muslims? Yes or no? Maybe they are not for me. Maybe they are not for you, but maybe they are for someone else. We will be answering three questions every day. Do I care? Is this my problem? So that I need to discuss this or what? Now what? The second question, now what? So what can I do? And then, then what? Which steps should I take? So we will approach, inshallah, these lectures this way in order for us to come to the conclusion that, number one, we have identified there are problems there. We shouldn't put our heads like, uh, like uh, ostrich. You know, you, there, there's this big bird. In Africa, we have this ostrich. It looks like a chicken, very big. Yeah, when there are problems, ostrich put the head under, not to see the problems outside there. 
and then comes a lion or leopard, eats it. So we can do that. We can say, no, we don't have any problems. So let us hide our heads under the sand, and then we end up causing problems to ourselves. So we need to identify these challenges, number one. Remember, my brothers and sisters who are listening, Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, Surah number two, ayah number 155. He says clearly, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum. We will put you into tests and trials. Wala nabluwannakum. Definitely we'll put you into bala. Bala, remember Imam Abdullah al Hussein. Salawatullahi wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Imam Hussein, when he reached Karbala, what did he say? Allahumma inni a'udhu bika min karbin wa bala. That's why we got the word Karbala. Two words, karbun and bala. Anguish, problems, distress. Oh Allah, keep me away from that. But Allah subhanahu wa ta'ala has said in ayah 55 of Surah Baqarah, Wala nablu wannakum. We will definitely put you into bala. We will try you. We will test you. The question here is, Allah, why do you want to test us? Is it because you don't know our abilities? You don't know what is with us? Why you want to test us? Because imtihan bala, you give it to someone who wants to pass. You know us. Allah, don't you know our abilities? No, no, no. Allah knows. Allah is alim. Allah is all-knowing. Allah is able. In Allah ala kulli shayin qadir. In Allah ala kulli shayin alim. He's alim. So why are you want to put us into test and trial? It's because of you and me. We like to argue. I think some of us here yeah, on the day of judgment, we will argue with angels. Angels will come and say, you did this. You say, no, 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 it's not me. Maybe you have confused me with someone else. These are angels. Yeah. So Allah wants to put ourselves into a clear picture where we can say, yeah, 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 that was me. Yeah, that was me. So these bala imtihan will come to us definitely in order for us to say, you know what? I acquired Jannah. I earned it. It was not just given to me on a silver plate. I worked hard for it. I stayed awake at night. I did struggle. It was difficult for me to pray on time, but I did. Now this Jannah, I have acquired it. Then you say, Alhamdulillah. So coming back to the theme, we want to identify the issues, the challenges in order for us to say, yes, this is a challenge. And then how can we face it? How can we solve it in order for us to progress? So there will be challenges. Some of them, you won't like me, but I will discuss them. We don't want to become ostrich, we said, yeah? So we will discuss them openly and clearly. Today, I will mention only one thing because of time. And in order for us to see this from the Holy Quran and the method which will follow, what does the Holy Quran say? Kitabullah. Rasulullah, in his ahadith, what does he say? Imma al athar what do they say? Our scholars, what do they say? Professional people, what do they say? In order for us to say, yes, this is a problem. So this is a challenge. Challenge number one. Within our communities, there are people who drink alcohol. Astaghfirullah. But they are. They are those who drink wine. They say, no, I don't drink beer, but I drink wine. Every time when they go for their dinner, they drink. And they don't find it any problem. Yeah, why? It's just one glass. And there are some followers of Amirul Mu'mineen, astaghfirullah. They say one glass of wine when you go for your dinner, it gives more vitamins into your body. So it's okay. One glass, not too much, not the whole bottle. Yeah. So we have that problem. We have. Some of these people, unfortunately, are EC in some community centers. They are the ones who say, we want this Mawlana, we don't want that Mawlana. 
Yeah, we don't want this particular individual, these, these families, we don't want them here. You are Sharabi. And then you come, you want to sort things for our community, but they are there. So now, do we have this challenge? Yes. Is it a new phenomenon for us? No, it has been there during the lifetime of the Holy Prophet Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma sallallahu alayhi wa sallam. So look at the Holy Quran, number one. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah. Yeah, please, I, I would be more than happy if you take these verses down, yeah? Next time you discuss, inshallah, they will help you. Yeah, ayah number 219, Surah Al-Baqarah. 19, 219, Surah number two, ayah 219, Surah Al-Baqarah, ayah. 219. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yes, Alunaka Anil Hamri Wal Mai Siri. They ask you, here you is Rasulullah Muhammad, Sallallahu Alaihi Wali Wasallam. Allahumma Sallallahu Muhammad Wal. They ask you, Rasulullah, concerning wine and gambling. They ask you, Ya Rasulullah, what about Hamr? And gambling. Can we drink? Can we play gambling? Qul. Allah says to Rasulullah, tell them. Fihima ithmun kabir. In both is great sin. In both, what is there? Great sin. In Khamr, there is great sin. In Maisir gambling, there is great sin. And see what Allah says after that. Wa manafi'un linnas. And there are some benefits for men. Here is the challenge which we are facing with those people who say, well, I drink only one glass. Because what Allah says, they are manafi, some benefits for people. But continue with the ayah. What does Allah say? Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. However, the sin in them is greater than their benefit. So you weigh, you measure. And then Allah subhanahu wa ta'ala talks about other topics. So ayah 219, Surah Al-Baqarah. Someone comes to you. You know what, brother? I drink alcohol, but I don't drink too much. You say it's haram. You say, but this ayah 219, Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says there are some benefits. So what can you say? Quran, yeah, 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 Quran 219 says, yeah, there are some benefits for people. But of course, go to the second part where Allah subhanahu wa ta'ala says, the, 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 the greater sin in them are more, many sin are greater than the benefits. So those people who come to you and say, you know what, Maulana, my friend, when I want to talk to people, I can't talk because I'm too shy. I want one glass in order for it to make me yeah, I need be able to talk to people. Shyness disappears. You know, when I go to those high class meetings, everyone drinks. If I don't, I will be looked as old. So let me drink and so on and so forth. Caught this ayah because it's very important. However, let's go to another ayah in the Holy Quran. Surah Al-Ma'idah, Surah number five. Surah number five, ayah number 90, 590. Here in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, O you have faith, O mu'mineen, innama al khamru, indeed wine, indeed intoxicants, indeed champagne, indeed beer, Indeed, anything which intoxicates your mind, al-khamru. Innam al-khamru. Wal maisiru. And gambling, game of chance. Today I win, tomorrow, tomorrow I lose. He says in these two both, yeah? Wal ansabu. And dividing arrows. This is what you call black magic. I don't know why you call it black. Is it because we are black people? You, are, you attach everything bad with blacks? Why, really, really, why, 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 why? Black magic. Why don't you call it white magic? <laughs> why, why, I really don't know. 
Ah, there is. Yeah, yeah, yeah. There is. There is in a history. There was a time everything which was associated with negative, it was called black. There was a time. You, you look at the dictionaries, they will tell you that. Well, we are Muslims. We don't care about that. Holy Kaaba, which color is it? Uh, and that stone? Hajarul? Where are they? There you are. So we don't care about these whatever people say. We are Muslims. Now here, Allah subhanahu wa ta'ala says, there is that which you call it dividing arrows, black magic, wal-azlamu and uh, uh, wal -azlamu and, and uh, ansab wal-azlam, idols and dividing arrows, rijisun, min amali shaytan, fajitanibu, three key words. Yeah, number one is rijis. Innama yuridu allahu liyudhiba ankumu rijis ahl al-bayt wa yutahirakum Tathira. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. Regis is najis. Regis is something which even sometimes you can say it is something which is abomination is more dirtier than physical najis. Regis is with heart. You can clean najis. Baul, yani, mkojo, I don't know, urine, uh, feces, you can clean. But if there is regis in your heart, it's not easy. Allah has honored Ahlul Bayt. He has cleaned them. They don't have that. Allah, in this ayah number 90 of Surah al maidah he says, Khamr, intoxicants, game of chance, dividing arrows, idols, all these are rigis. Min amal is shaitan, is the acts of shaitan. Fajtanibu, keep yourselves away from them. Don't go near them. So nobody should come and quote you Surah Al-Baqarah, ayah number 219, while there is Surah Al-Ma'idah, Ayah 90. This is the way you translate the Holy Quran by different verses within the Holy Quran. This is the madrasa of Imam Amirul Mu'mineen, Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. Now come to the hadith. If we come across these challenges, and I say this practically, some youngsters, sometimes they came to me and they say, Maulana, we pray, but sometimes we smoke hashish. Yeah, ganja, marijuana, bangi. Yeah, they do it. Yeah, all these words. So is it okay if I come, I do namaz and then I do? No, it's not. Any intoxicant is haram. Now we come to the hadith of the Holy Prophet. He says, Kullu muskirin haram. Finish. Kullu every muskirin intoxicant. Haram is haram. Did he say one glass, two glass, half glass, one bottles, two bottles? No, he said kullu. Even if it's just small. Yeah? You go to university. Alhamdulillah, you have finished university. Colleges, yeah? They are those guys. They come to you. Ah, it's just only two puffs. Yeah, just smoke here, yeah, one puff, two puffs. Haram. Kullu muskirin haram. Every intoxicant is haram. Don't tell me one puff, two puffs, one glass. Haram. And then the Holy Prophet said, and they, they are those youngsters. Uh, Wallah, they came to me once and they said, okay, even though Allah subhanahu wa ta'ala, we have seen in the Holy Quran, it talks about khamr. Inamal khamr. But I don't drink khamr. I smoke hashish. Tell me where hashish is in the Holy Quran. Challenges we have. He said, no, 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 there's no hashish in the Holy Quran. So I can smoke. They said, no, you can't smoke. Why? We are not those people we say we have kitabullah, only hasbuna kitabullah. No, 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 we are not from the madras of Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab is the one who said, we have Quran, Quran is enough. We are from the madhab of Ahlul Bayt. In nitari fikum. Thakalain. That is our madrasa. Rasulullah says, Kullu muskirin, qaliluhu wa kathiruhu haram. Every intoxicant, whether it is little or plenty, is haram. I want to put only one spoon yeah, of whatever intoxicants in your food. Haram. Don't put it for me. It's haram. Oh, it does intoxicate you. When you drink little, it's fine. Few puffs, yeah, it's okay. No, haram. Oh, okay, so now tell me, 
Khamr is in the Holy Quran. Hashish, no. Drugs made in China. Some of them, they import them, yeah? Oh, I don't know, export from China. You can use them, no problem at all. Say, no, 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 haram. Oh, they don't have any smell. They don't have any color. No, the issue is not color. The issue is not smell. The issue is here, intoxicates. Why when you are intoxicated, even children, they say, look at him. Yeah, in Swahili, we say, mlevi. I don't know in order what you say. When someone drinks and is intoxicated. Chakar, yeah? Don't, don't, must. Ah, yeah. Tune. Must, tune. Yeah, even children say, look at him. He doesn't know even what he says. Children will look at you and say, no, 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 that's not for us. Allah, Jalla Jalalu, the one who created you. He gave you this mind. He wants you when you worship him to be in your mind, in your sense. Why then when you go to worship him, you are intoxicated? Imam Amirul Muminin Ali bin Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. The meaning of this hadith, not word to word, the meaning of this hadith, he says, if there was a well of water and one drop of intoxicant went into that wall, and then people took that water to build a masjid near it, they made bricks out of that water, and the minaret was made there. Either minaret was built by that water or the masjid, the brick. I, Ali bin Abi Talib, will never go to that masjid to say my salah. This is Ali bin Abi Talib. I will not go there. Now, it's, it's a big issue. Big, big issue. Today, we shouldn't say, someone may come to you and say, you know what? Someone who drinks alcohol and another one drink, smokes hashish, another one uses drugs. Which one is better? What can you say? All of them are not. There's no comparison here. Haram is haram. In the eyes of Allah, it is haram. So when we talk about this now, we need to come back to our children, our communities, our families. Do we have our youngsters who drink alcohol? Do we have our youngsters who smoke hashish? Do we have our youngsters who use uh, drink drugs? You say, yes. In our communities, we may have some of these youngsters. What can we do? We need to make sure that we do something for the sake of the whole community. Here, our community MCE or any other community, we need to make sure if there is someone who is in this problem, we work together to help him. Because why? This is a community. We can't run away. So we need to involve anyone who is capable to come and help us to work together because when one suffers all suffers when one suffers all suffer and we don't want to lose anyone along the way and it is for this reason we say the school of ahlul bayt alayhim salam doesn't doesn't tolerate the issues of khamru and maisir and so on and so forth because these are haram so when you see someone comes to you, he says, number one, I, I involve in these kind of things. Don't chase him away. Welcome them. Try to understand what are the issues. And then let us sit together. Let us try to solve the problems. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala will give us tawfiq. We can solve these problems. And it is very important for us to work together. My brothers and the sisters who are listening, don't suffer alone. Unfortunately, unfortunately, some parents, they have this attitude. My son is an angel. When you break the news to them, they say, no, 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 it can't be. My son, no. My daughter, no. Baba, we have two types of people, Masumina and non Masumin. Masumina 14, the rest are not. So it can happen to your house. It can happen to my house. Let us work together in order for us to solve these problems. If we don't do that, we are masul in the eyes of Allah. Finally, there are two types of intoxications. One intoxicant is physical. Someone drinks alcohol, smokes hashish, drugs, that is physical. But there's another one, love of this world. Love of this world is the worst intoxicant than physical intoxicants. And that's why the scholars have said, 
man sakira bi hubbi dunya asbaha sharran mimman sakira bi khamriha anyone who is intoxicated with by this world he becomes worse than the one who is intoxicated by the intoxicants which we know why because the one who has used these these intoxicants he may become sober when the intoxicants lift uh, leave him but the one who is intoxicated with the love of this dunya he will not be awake until when israel comes to take the soul away abdur rahman bin muljim al muradi la'natullahi alayh he was intoxicated with the love of this dunya he was so weak that when he wanted to marry this woman the woman said we have problem with ali bin abi talib i'm ready to get married to you but one part of my mahar i want you to kill ali and he said yes can you kill ali bin abi talib you are crazy no he was intoxicated with this world because there there was a group of people who are known as khawarij and there are some scholars nowadays they say it was not just abdur rahman bin muljim abdur rahman executed the plan or the plot there were many muawiya participated and even non muslims at that, that time who saw the danger of ali bin abi talib they wanted to finish him so it was not just one man but it was the group of people and these are the ones we need to be aware of them ali bin abi talib the day like today he returned to his lord salamullahi alayh but the pain came when imam al hasan wal hussein were washing the body of ali bin abi talib Asadullah al-Ghalib put his body there in Mughtasal. Subhanallah. The children of Ali are washing the body of Ali. Yes, but it happened. They were washing the body and then they finished and then they brought kafan. They covered the body of Imam Amirul Mu'minin alayhi salam. Then salah, which salah? Salatul Janaza. Whose Janaza? Ali bin Abi Talib alayhi salam. Salamullahi alayhi. Oh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. They finished the salah then they carried the body they went to bury Amirul Mu'minin in Najaf. After the burial they covered the grave. There is narration which says until when Imam Sajjad Imam Imam Sadiq alayhi salam came he was the one who showed the people where the grave of Ali is. Why? because they were enemies of Ali who wanted to exhume the body to burn it Ali bin Abi Talib yes they were there then they finished salah they finished the janaza they finished burial they were coming back Al Hasan wal Hussein and those who were there you know the part where they were about to enter the, the city of Kufa and they saw either one man or few people who were waiting there they say why are you here they say today this is the third day they are used to come a nice man to help us we haven't seen him for three days today they started crying because they remembered that that was our father amirul mu'minin but you know before he passed away there is an alim who has mentioned this he said there was a time amirul mu'minin said i want milk i want to drink milk Imam Hussein alayhi salam went out to find milk because there was no milk in the house when he met with people because the news spread Ali is not well Hussein where are you going he said I want to go to buy milk everyone came with milk they wanted to give Ali bin Abi Talib imagine how many hands were there to give milk to Imam but then we say to Hussein oh Hussein son of Ali on the day of ashura there was no anyone to give you even a glass of milk no even one person to give you water inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa sa'lamu alladhina zalamu ala muhammadin ayya munqalabin yanqalibun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim we ask allah subhanahu wa ta'ala to increase the love of ali bin abi talib in our hearts Amen. to make us be with ali bin abi talib in this dunya as well as in akhirah we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins and the sins of all our marhumin. Ya Allah, protect our families. Ya Allah, protect our ummah, our community. 
those who have been tested and they are involved in intoxicants ya allah bi barakat ali bin abi talib remove that challenge from them ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad